不同生物被放大。可怜的乞丐，<笑>我是身世凄惨的穷人，哈哈哈！我是为富不仁的地主，导演导演，我不想演坏人。如果上天能够给我再来一次的机会，如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字，我会说我要演好人。这不是五个字吗？这些都不重要，重要的是我想当一个好人啊！就是就是，我老六的气质。一看就是严哥爸的嘛，之前叫我严哥爸，那导演都是叫我收敛点，我怎么能演得好穷人嘛？你们说了不算，我才是导演。老六，你都当了那么多次坏人了，你就不想给小伙伴们留下一些好的印象吗？顾梦，你也是，你就不能多为老六考虑考虑吗？你说的好像有一些道理，那我尽量努努力，争取演一个好人。是我考虑的不够周到，只想到我自己了。那我这次啊就当坏人吧。行，我最后讲一遍剧情。我失忆了，被人抢走了财富，然后和穷人成为了个朋友。坏人欺负穷人，我去帮助他，最后我自己恢复了，拿回了财产，惩罚了坏人。哦，那就快点开始吧。我是一个乞丐，我失忆了。臭穷人，今年租地的粮食怎么还不给我？<笑>地主大哥，不吃我不叫。今年一直没下雨，颗粒无收，家里真的一点粮食都没有了。啊，是吗？那这边的是什么？这是是。可佑，你忘记改地图了。哦，失误失误，不好意思，我马上改。<笑>地主大哥，今年一直没下雨，一点粮食都没有，家里都已经揭不开锅了。而且今年租地的粮食还是王岩的三倍，我是真交不出来啊！那我可不管，你要是交不出来，我就把你抓去当仆人。这是太过分了，老地主，你怎么能这样欺负人啊？那不是你教我欺负的吗？我们在拍戏，拍戏。哦，哟，这不是乞丐吗？我干什么需要你管？
走开走开，小心我把你也抓起来！哼，你欺负我的朋友，必须要管。是吗？那你要代替他，成为我的仆人吗？<笑>乞丐，你就不要帮我了！严做是严的，你就不要为我连累了。这怎么行？朋友就应该有福同享，有难同当。臭地主，我代替他去也行。你先去把我家打扫干净，要是被我发现有一点灰尘，可就别怪我不客气了。地主，我打扫完了，我看看。不错不错，我<笑>脏死了！你肯定没认真打扫。我认真打扫了，这不是挺干净的吗？你是我的仆人，我说什么就是什么，还敢顶嘴，招打！哼，我的头好疼啊！我想起来了，我才是地主，是那个坏人陷害我，抢走了我的财产，现在居然还这么欺负我，我一定要惩罚他。<笑>我有办法了，地主地主，之前是我不对。以后你说什么就是什么，这是我给你做的早餐，你快吃了吧。这这，可佑，我能不吃吗？我还想活着。<笑>不行，必须吃，这是剧情。那好吧。呃，不好，你居然给我下毒！哼，让你欺负我嘛。好了，结束了。顾梦，你可以起来了。嗯。顾梦，顾梦。你绝对想不到一个“摁”字能有多好听。第一首 ，Please。<音>第四首《Childhood Dreams》。那天是一个风雨交加的夜晚，那天晚上外边寒风刺骨，我在路边看到了一个哭泣的小女孩，于是我便把你带回了家。但是突然有一天，你就消失不见了。之前被虚空幻影给忽悠了，但我的爸爸到底是谁啊？还有我这水火不侵与常人的体质又是哪里来的？我的爸爸到底是谁？我的这身本领肯定不是普通人能教出来的，竟然不是最强的虚空幻影，那难道是远古巨人？让我去问问他吧。一百三十二，一百三十三，一百三十四。石巨人天天锻炼，我会不会也是被这样训练出来的？石巨人，石巨人，有事儿吗？我想问你一个问题，你问吧。你以前有没有收养过人类的小孩？让我想想。以前确实有收养过一个，不过后来他就离开了，我也不知道他去哪里了。那他是不是和平常人不一样？是有一些不一样，他天赋异禀，不管我教他什么，他都能很快学会。对上了，对上了，看来我应该是被石巨人收养了。不过我还是再问问吧，我不是也太尴尬了。那你是在哪收养的他？那是一个风雨交加的夜晚。等等，怎么感觉这么熟悉？接下来，我是想说，那天晚上寒风刺骨，你在路边发现了一个哭泣的小女孩吧？你是怎么知道的？你个大骗子！呜、嗯，好吧，好吧，我承认没有那么多情节，不过我确实收养过一个人类小孩。真的
，没骗我，真的没有。我是想着这样说会显得更有文化一些，嘿嘿。嗯、呃，你不会也是从武侠小说上看到的吧？这都被你发现了，人类果然就是聪明。嗯，你刚刚说的也是。前几天虚空话也说他是我爸爸，用的。就是这套说法。好你个虚空幻影！我说自从上次他来过之后，我珍藏的武侠小说就不见了。所以你之前说的有收养过一个孩子，到底是不是真的？是真的。那你说说你们以前是怎么生活的？我们以前啊，容我想想，自从我把他带回来之后，看他身材瘦小，我就每天指导他训练。他的天赋很高，也很努力。很快，他便学会了我的一身本领。那他是不是有了水火不侵的体质？是的，我就是那个孩子。啊。但是他是一个男孩啊。这我，好吧，不好意思打扰你了。一百三十五，一百三十六。小哥姐姐，范德西是全公司唯一一个有两个账号的人，一定背着你偷偷刻了不少单币。你就不想知道他一共刻了多少吗？你这么一说也是哦。这个家伙现在大号倒是没怎么买皮肤了，还真有可能都冲到小号上了。待我现在就看看他的小号买了什么皮肤。还记得当时他买下这个账号，刻条是一千二，现在是两千三。好小子，光是刻条就足足涨了一倍是吧？再来看看他的皮肤都多了哪些。嗯，至真皮肤当时只有一个蛋糕龙格格。现在是多了一个这赛季的至真皮肤，这个我知道。他上赛季天天都在买彩虹币礼包，用攒下来的彩虹币抽到的这赛季皮肤，所以应该没花多少。然后是两款金蛋皮肤，分别是小太阳葵葵和袋鼠都宝，这俩也是用彩虹币抽的，应该也没花多少。嗯，还有剑侠客，是当时说什么买情侣皮肤抽的，我也知道。但还多了一个灰太狼和喜羊羊，这俩是我不知道的。可是这也不够，客条涨一倍呀！这小子蛋币都花到哪里去了？我来算算，他从买下这个账号到现在这个家伙的蛋币都花到哪里去了？哎，我想起来了，之前范德西给我送过许愿币，一送就是两百个许愿币。我们去看看他的赠送记录吧。嗯，您赠送给好友愤怒的骡子一份礼物。好小子，还真是用小号给大号送蛋币，大号在买皮肤是吧？以为把客条藏住，我就不知道他偷着玩游戏里充钱了是吧？让我看看，还有给闷骚大狗熊送了一张改名卡，这个我知道，他当时要出视频改别人名字，所以才送的。关键是这个小三三是谁？他给这个叫小三三的人送了两百许愿币，难不成是最近和他在一起玩的妹妹？这头像一看就是个女生，主页还挂着和他大号的亲密关系。好啊，范德西，你就背着我偷偷送吧，我看你能送到什么时候。剩下的也就是我自己了。这样算下来的话，他用小号送出去的都有五百个大洋了。这样一来，那就解释通了。我就说他客条多出来那么多，是多到哪里去了？现在唯一不知道的就是这个小三三到底是谁。等下次我必须好好问问他到底是什么情况。今天刚上线就看到了国宝归位，哦，又出新皮肤了。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。我勒个豆，陆小果也太可爱了吧，浓眉小眼的，看着跟你们的骡子哥哥一样。直到我们老得哪也去不了，我还依然把你当成熟悉你的吧。还有花如意。
看来这又是一款情侣皮肤哦。那这样的话，范西西到时候肯定又会借此理由，说为了抽情侣皮肤再往游戏里充钱。不过这次也不是不行，这呆呆萌萌的陆小狗，换做是谁都抵抗不住呀。所以这次我要主动出击，先范西西一步抽出皮肤。不过这次我要抽的是陆小果，给他抽一支花如意，哈哈，让你们的骡子哥哥体验一回当小娇妻的感觉。啊好，那么好，已经登录上了范西西的账号，看看他只有十五个学员币，没关系，就宠他这一回哦。先整上七百多个蛋币，拿下一只问题应该不大。第一抽，好好，又是我们的奖池常驻嘉宾，潮流纤维，快滚吧，姐一眼都不想看到你。第二发是。八个彩虹币，嗯，这个可以，起码回本了。再来，又是彩虹币，嗯，彩虹币虽好，可不要贪杯哦，还是皮肤更好一点。嗯，第四发抽到了配饰，让姐想想，花如意带的应该是风影剑吧？嗨，没关系，就它了。继续，继续。又来了！你来，你给我救啊！不想看到你，多气人啊！嗯，我的期望就是也把配饰和动作都抽完之后来皮肤了，那可就太抽象了。你好，好什么好啊？你和那潮流纤维合起伙来气我是吧？屎壳郎爬到秤盘里，不知道自己几斤几两。<笑>你急思细恐。好，那么好，第八发的时候终于抽到了皮肤，总共花费了五百五十蛋币，还行吧，是没有想象中那么黑。毕竟前五发是有五折的嘛。来看看这款皮肤的上升效果。哎呀呀，现在明明是早上七点多，还是周五，粉粉们这是都不上课嘛，一个个的都这么热情。嗯，皮肤的话手感还是不错的哟，广东特效是紫色的。只是语音包总是在说葡萄什么的，再加上它本身就不灵不灵的，嗯，不敢想，不敢想。好啦，粉粉们，今天的视频就先到这里了，我们下期视频见，拜拜。我勒个豆，粉粉们，上期视频不是把范德西的大号 ID 改成了极品少罗吗？我在评论区看到粉粉们对这个 ID 的反馈，全部都是清一色的好评，哈哈，我只是个改名的人而已。要说这个 ID， 其实还是粉粉们想到的。只是我实在是有点低估了粉粉们的想象力。有个粉粉强烈要求，让我把范德西小号的 ID 改成“极品福寿螺”。福寿螺这个东西有点不好吧？毕竟是个人见人不爱的东西。到时候你们的骡子哥哥打巅峰赛，还是局局都被第一个淘汰。<笑>但是这位粉粉依旧不死心，要我改成“小鹅的腿毛”。啊？咱就是说，有没有一种可能，我没有腿毛呢？<笑>那就小格的腋毛哦，还得是你们骡子哥的粉丝啊，否则这么变态的 ID， 你还说你不是骡子哥的粉丝，姐是真的信不了一点儿。<笑>好，那么好，既然这么多粉粉们都对范德西的小号感兴趣，今天就带大家看一下，我到底为什么不考虑霍霍范德西的小号。嗯，范德西小号的家产都有：十二个蛋币，十八个彩虹币，八千个瓶盖和四个金币。这一千多的潮流纤维就是他最富有的东西了。如果这点东西都要给他花完的话，我估摸着这或许得是压死骡子的最后一根稻草了。ID 的话，性感小西西也蛮好的，一个性感小西西，一个极品少罗，多符合你们骡子哥变态主播的人设呀！哈哈。不过话又说回来，号都上了，总不能啥都不干吧？小哥最近收到一些粉粉的反馈说，说骡子哥哥老给粉丝们画饼。说用小号加好友，结果一直拖到现在也没加。嗨，我何尝不是经常吃范德西画的饼呢？一天天的，聊天可会说了。还好姐清醒，说的清，他哪句是真话，哪句是假？这些擦屁股的话，终究还是落到我身上了。先看一眼范德西小号有多少好友位，七十七个好友加五个亲密好友，才八十二个好友。好，那么好，给他凑个整吧，那就先加十八个好友。没有，到底是上了年纪啊，感觉在游戏里加个好友都是件体力活，怪不得范西西一直懒得加。第十八个
。好啦，终于加完了，那今天的视频就到这里了，小哥明天再和大家见面，拜拜。嘿嘿，粉粉们，小哥又来给大家抽奖了，今天我们要抽的是最新的奖。你好，没用的染色剂。哟<笑>，你现在抽奖怎么也开始玄学了呀？别吵吵，你懂什么？我这是新学的抽奖方式，第三发该抽第三排第一个吧。Hello， 看到没有？第三发就抽到你说的表情包了，怎么样？我的方法不错吧？三发抽到一个表情包，那再用六发抽到剩下的表情包和皮肤，不也还是保底吗？不想和你说话，第四发了，选第一排最后一个。你好，又是染色剂。下一发我来帮你预判一下，是最下面这个纤维，哈哈。我选最后一个金蛋，看看会是。你好，哈哈。第二个表情包也出来了，怎么样，骡子哥哥？这下相信我的抽奖方法了吧？嘚瑟什么？你们皮肤都还没抽出来呢。要知道，皮肤我当时也就第六发就出了。嗯，那最后一发的话，就抽第二排第一个吧。你看我像开心吗？你怎么不说话了呀，骡子哥哥？六发抽到所有东西哦，比起你的大保底，可是剩了整整二十四个彩虹币呢。我就知道一直都是你在吸我欧气，不然你怎么会这么欧的？没事没事，你失去的不仅仅是欧气，还有一半的零花钱呢。我就不客气喽。<笑>你们男人爱看嘴，你们女人爱拌嘴，男人关心女人的万能话术就是喝开水。虚伪，要礼物的时候咋不让我闭嘴？你们男人打游戏，你们女人爱美丽，你们打个游戏还使劲往里充人民币，还说我呢？我敢保证没有你们的支持，现在马老师的身价不会超过一个亿。你们男人爱说谎，你们女人爱多想，你们婚前甜言蜜语，婚后开始走过场，你们婚前打扮的如花似玉，花枝又招展的，婚后碰头垢面，你妈看了都得吸口氧。你们男人爱套路，你们女人爱购物，你们男人时间久了就会露出真面目。就搞不懂了，为啥就要口是心非？不要就是要，要就是不。你要要就说要，不要就说不要。你说不要，你是要，又说要是不要。上街买个包，一会儿要，一会儿不要。那这包到底要不要？我真不知道。这都不知道，真不过二。那到底要不要货呀？不要。这是要。盘点各大游戏的离谱操作，和平精英。如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？我是。啊啊！笑。这个操作配上这个 BGM， 我真的笑不活了。蛋仔派对。玩家的脑洞。地铁跑。哦，这个是真学不来，溜了溜了。我的世界。我操！
这是人类可以完成的操作。迷你世界。走吗？上线就寻找枪战地图，他们特别享受拿着武器穿梭在炮火之间，感觉就像一个战士在热血战斗一样。第二种跑酷玩家，这类玩家和枪战玩家差不多，也是一上线就寻找各种跑酷地图。不过这类玩家一般都比较厉害，基本都会最先到终点，然后给过不去的玩家教怎么过。他们可能比较享受最先获得胜利的喜悦。第三种打怪玩家，这类玩家玩生存不是为了生存，也不是为了见到自己的家园，他们就喜欢挑战不同的怪物，然后享受打败各种厉害怪物的快乐。不知道你身边有没有这类玩家呢？第四种建造玩家，我最佩服的就是这类玩家，这类玩家真的是非常厉害。他们喜欢搭建各种奇思妙想的东西，以及还原很多现实中的东西。真不知道他们是怎么建造出来的，真的太有想象力了。不像我，我只会建造火柴盒。第五种种田玩家，这类玩家喜欢慢慢发育，收集各种各样的物资，不喜欢争斗，与世无争。他们就像人类的发展一样，一步一步发展。我相信这类玩家最后一定会惊艳所有人。小伙伴们。你们属于哪种玩家呢？男朋友说的 vs 我听到的，快来救我，我要死了 ！Defeat， 呃，没关系，没关系，咱们再开一把。我听到的，你个菜鸡，这个小怪都打不过，真是笑死我了！你玩啥游戏？在手机上杀吧你，鸡的座位都比你好。你觉得我闺蜜好看吗？也就那样，没你好看。我听到的。我可是迷恋她两年半了，我就是纯纯你闺蜜的天了。我看见她，我的心就扑通扑通的跳，我恨不得现在就跟你分手，我跟她出去。我一看到她的照片，我就流哈喇子。嘿嘿嘿嘿。我打游戏呀，我听到的，游戏就比你重要，你哪有游戏好玩？我要跟游戏过一辈子，咱不合适，咱俩算了吧。嘿嘿嘿，哥来了。Nice。我一会儿约奶酪吃饭，你在家等我。我听到的
，丢不带你，丢不带你，因为今天可全是妹子，我合着看，看个够。分手，个渣男。嗯。官方唱歌 P.S. MC 怪物之歌第一场 MC 苦力怕之歌迷你官方唱歌。错了错了，再来一次。觉得哪边更好听呢？